Hi everyone, welcome to Epitech. In this video, I am going to discuss about Black Diagram or Architecture of MSP430 5 Series. Secret so, Chondi, Black Diagram low on a word save the Ontayo, but you can abbreviations and it goes in Chipper Chodamo USC Unified System Clock PMM Power Management Module LDO Load Dropout Voltage Regulator BOR Brownout Reset SVS Supply Voltage Supervisor SVM Supply Voltage Monitoring DMA Direct to Memory Access ADC Unlock to Digital Converter USCI Universal Serial Communication Interface SPI Serial Peripheral Interface I2C Inter Integrated Circuit UART Universal Asynchronous Receiver and Transmitter IRDA Infrared Data Association CRC Cyclic Redundancy Check RTC Real Time Clock System MPY 32 32 by 32 bit multiplier JTAG Joint Test Action Group EEM Enhanced Emulator Module CC Register Capture Compare Registers Now Black Diagram Launa Blacks Gurinchi Chodha First one is Unified System Clock USC USC module supports low system cost and low power consumption Three internal clock signals are available from the USA module. They are M clock, SM clock, A clock. इका चोंडी MSP 435 series internal का USA module ने दी use करो. So दिन वाला advantage है नंटे system cost तो अधेवेदंगा power consumption ने दी लोग आउट आ दी. Next अधेवेदंगा ये USA module internal का three clock signals ने दी भी available का आउट आई. सभी First one is M clock, that is master clock signal. Second one is SM clock, that is subsystem master clock signal. Third one is A clock, that is auxiliary clock signal. So, we will see the first one. First one is M clock, master clock signal. It is used by the CPU and few peripherals. It is high frequency clock signal representing mega edges. Second one is SM clock. Subsystem master clock signal, it is distributed to peripherals. It is also high frequency clock signal representing mega edges. Third one is A clock, auxiliary clock signal. It is also distributed to peripherals, but it is low frequency signal representing kilo edges. M clock and the manam CPU ki adevitanga koni peripheral ki distribute chedan ki uches kuntamu. So M clock and the high frequency clock signal gabati mega adjust lo rapanjas samu. Nest adevitanga SM clock and the peripheral ki distribute chedan ki uches kuntamu. Idu koda manaki high frequency clock signal gabati mega adjust lo rapanjas samu. Nest adevitanga A clock and the peripheral ki distribute chedan ki uches kuntamu. But idi low frequency clock signal gabati kilo adjust lo manam rapanjas samu. नेक्स्ट एक अच्छा उन्हें USC मॉड्यूल सपोर्ट्स वन एक्सटर्नल क्रिस्टल आसोलेटर सोर्स XT2 टू प्रोड्यूस हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी नियरली 4 मेगाहर्ट्ज़ टू 32 मेगाहर्ट्ज़ रेंज विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स XT2 इन और XT2 आउट एक अच्छा उन्हें एक्सटर्नल का XT2 क्रिस्टल आसोलेटर सोर्स नहीं XT2 � सिग्नल सूच्चे सी यूएसी मॉड्यूल की कनेक्शन सुनता रू, सो दिन वाला एडवांटेज है नंटे हाई क्लॉक फ्रीक्वेंसी अनेक दिन जेनरेट होता दी, सो आ फ्रीक्वेंसी रेंज होची 4 मेगाहर्ट्ज़ टू 32 मेगाहर्ट्ज़ रेंज अनेक दिन होता दी, तरह तेकर चोंडी यूएसी मॉड्यूल फ्यूचर्स कुरिंच चोदामु, Operating Temperature and Power Supply இக்கர் சொண்டி Low Clock Frequency வலாம் மனக்க Advantage ஏன்னான்டி Energy என்னதி சேவு வாத்துதி So Energy என்னத்துங்க பட்டி Power நேச்ட அதையவுதுங்க High Clock Frequency வலாம் மனக்க Advantage ஏன்னான்டி Execution Time அனைதி Fast गா உண்டதி நேச்ட அதையவுதுங்க Third one உச்சி Operating Temperature அதையவுதுங்க Power Supply அனைதி Exceed ஏன்ன MSP430 device having 16-bit CPU which includes 16-bit ALU and 16 registers with the size 16-bit with the help of ALU perform automatic and logical operations 
ஃபஸ்ட் ஃபோர் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷல் பர்பஸ் அண்ட் ரிமைனிங் டுவெல் ரிஜிஸ்டர்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் பர்பஸ் ரிஜிஸ்டர்ஸ் யூஸ் டு ஹோல்ட் த டேட்டா அண்ட் அட்ரஸ் இக்கட் சொல்லி எம்எஸ்பி ஃபோர் தேர்ட்டி இன்டர்னல்கா சிக்ஸ்டீன் பிட் சிபியூ உண்டது அகைன் இக்கட சிக்ஸ்டீன் பிட் சிபியூ இன்டர்னல்கா சிக்ஸ்டீன் பிட் ஏலு அதேவிதங்க சிக்ஸ்டீன் ரிஜிஸ்டர்ஸ் அனைத்து உண்டாய் ஈ சிக்ஸ்டீன் பிட் ஏலு பர்பஸ் என்னென்ன அத்தமேட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்ஃபார்ம் செய்யறதுக்கு யூஸ் చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదే విధంగా 16 రిజిస్టర్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ 16 రిజిస్టర్స్ సైజ్ వచ్చి ఒకటి 16 బిట్ ఈ 16 రిజిస్టర్స్ లో ఫస్ట్ 4 రిజిస్టర్స్ వచ్చి స్పెషల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ గా యూస్ చేసుకుంటాము సో రిమైనింగ్ 12 రిజిస్టర్స్ వచ్చి జనరల్ పర్పస్ రిజిస్టర్స్ గా యూస్ చేసుకుంటాం దీని పర్పస్ ఏందంటే డేటాని హడ్రస్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి MSP430 ఫోర్ థర్టీ ఇంటర్నల్గా మెమరీ డివైజెస్ టూ ఉన్నాయి అవి ఫ్లాష్ మెమరీ సెకండ్ వన్ వచ్చి ర్యామ్ ఇప్పుడు ఒక్కో దాని గురించి చూద్దాము ఫ్లాష్ మెమరీ ద సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ మెమరీ ఈస్ అప్ టు ఫైవ్ ట్వెల్వ్ బైట్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు స్టోర్ నాన్ వోల్టైల్ డేటా ఆర్ ప్రోగ్రామ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ ర్యామ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ర్యామ్ ఈస్ అప్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ కిలో బైట్స్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ temporary data and storage space during program execution ikkada chudandi flash memory size vachi 512 bytes din purpose endante non volatile data or program ni store cheskodaniki use cheskuntam ante ikkada power off aina a data program anedi erase avadu next adhe vidhanga ram size vachi 66 kilobytes din purpose endante program execution jarige tappudu temporary data ni store cheskodaniki use cheskuntam నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎన్హాన్స్డ్ ఎమ్యులేటర్ మాడ్యూల్ దట్ ఈస్ ఈఎం ద పర్పస్ ఆఫ్ ఈఎం ఈస్ టు అసిస్ట్ సిస్టమ్ డెవలపర్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ యాక్సెస్ టు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ డ్యూరింగ్ డీబగింగ్ ప్రాసెస్ స్పెషలీ హెల్ప్ఫుల్ డ్యూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి డీబగింగ్ ప్రాసెస్ అప్పుడు సిస్టమ్ డెవలపర్స్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఎన్హాన్స్డ్ ఎమ్యులేటర్ మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ డెవలప్మెంట్లో ఈ ఎన్హాన్స్ రెమ్యులేటర్ మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ జేటాగ్ ఇంటర్ఫేస్ జేటాగ్ మీన్స్ జాయింట్ టెస్ట్ యాక్షన్ గ్రూప్ జేటాగ్ మాడ్యూల్ ఈస్ యూజ్ టు ఇంటర్ఫేస్ ద కంట్రోలర్ విత్ ఏ డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ ఫర్ లోడింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ డీబగింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజింగ్ ద ఈఎం డూరింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ చూడండి జేటాగ్ అనేది మనం కంట్రోలర్కి అదేవిధంగా డెస్క్టాప్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్కి ఇంటర్ఫేస్గా యూజ్ చేసుకుంటాం సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే ప్రోగ్రామ్స్ని లోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు డీబగింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఈఎం అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ పిఎంఎం పవర్ మేనేజ్మెంట్ మాడ్యూలు ఇక్కడ పిఎం ఫీచర్స్ గురించి చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సప్లై వోల్టేజ్ రేంజ్ డివిసిసి ఈజ్ 1.8 పాయింట్ ఎయిట్ వోల్ట్స్ టు త్రీ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కోర్ వోల్టేజ్ వీ కోర్ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వోల్ట్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ వోల్ట్స్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వోల్ట్స్ అండ్ వన్ పాయింట్ నైన్ వోల్ట్స్ థర్డ్ వన్ ఈస్ బ్రౌన్ అవుట్ రీసెట్ బిఓఆర్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ సప్లై వోల్టేజ్ సూపర్వైజర్ పర్ డివిసిసి అండ్ వీ కోర్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ సప్లై వోల్టేజ్ మానిటర్ ఫర్ డివిసిసి అండ్ వీ కోర్ సిక్స్త్ వన్ ఈస్ పవర్ ఆన్ రీసెట్ పిఓఆర్ ఎట్ పవర్ ఫెయిల్ కండిషన్ ఇక్కడ చూడండి సిక్స్త్ వన్ వచ్చి పవర్ ఫెయిల్ కండిషన్స్ అక్కడ అయినప్పుడు ఇక్కడ రీసెట్ చేయడానికి ఈ పవర్ ఆన్ రీసెట్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము సో వీటి గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ టూ ఫీచర్స్ గురించి చూద్దాము పిఎంఎం మాడ్యూల్ హ్యాస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ లో డ్రాప్ అవుట్ ఎల్డివో వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ టు జనరేట్ కోర్ వోల్టేజ్ వీ కోర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సప్లైడ్ ఫర్ మెమరీస్ అండ్ ద డిజిటల్ పెరిఫరల్స్ DVCC supplied for unlock peripherals. ఇక్కడ చూడండి పిఎంఎం మాడ్యూల్ ఇంటర్నల్గా లో డ్రాప్ అవుట్ వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్ ఎల్డివోని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఉంటారు దీని పర్పస్ ఏంటంటే కోర్ వోల్టేజ్ వీకోని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా సప్లై వోల్టేజ్ డివిసిసిని జనరేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ చూడండి మనం మెమరీస్ని డిజిటల్ పెరిఫరల్స్ని ఆపరేట్ చేయడానికి కోర్ వోల్టేజ్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అన్లాక్ పెరిఫరల్స్ని ఆపరేట్ చేయడానికి డివిసిసి అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి పిఎంఎం కన్సిడర్స్ ఆఫ్ త్రీ ఇంటర్నల్ యూనిట్స్ దే ఆర్
supply voltage supervisor the about to use it to detect if voltage has fallen under a specific threshold next ekka chudandi power management module internal ga 3 units untai avi bor svm svs bor enduku use chestuntam ante system power up ante break down voltage kana high voltage appear ainappudu నెక్స్ట్ అదేవిధంగా లో సప్లై వోల్టేజ్ని డిటెక్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా థ్రెషోల్డ్ వోల్టేజ్ కన్నా బిలో వోల్టేజ్ అపీర్ అయినప్పుడు వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి ఎస్వీఎం ఎస్వీఎస్ యూనిట్స్ అనేటివి యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాస్టాక్ టైమర్ డబ్ల్యూడిటి ద ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ డబ్ల్యూడిటి మాడ్యూల్ ఈస్ టు పర్ఫామ్ ఏ కంట్రోల్డ్ సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ ఆఫ్టర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ప్రాబ్లమ్ అక్కర్స్ ఇఫ్ డబ్ల్యూడిటి ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ నీడెడ్ This module can be used as general purpose timer. Here we have a Vastack timer mode. In this Vastack timer module, we will use the controller to use the software problems. So, if the software problems are not hanging out, or if the controller is hanging out, or if the infinity loop is hanging out. Next, we have a interval timer mode. In this Vastack timer mode, జనరల్ పర్పస్ టైమర్గా యాక్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పోర్ట్స్ దట్ ఈస్ ఐఓ పోర్ట్స్ ఐఓ పోర్ట్స్ ఆర్ యూజ్ టు కమ్యూనికేట్ ఎంఎస్పి ఫోర్ థర్టీ డివైస్ బై ద యూజర్ ఆర్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ దిస్ డివైస్ మే హ్యావ్ అప్ టు లెవెన్ ఐఓ పోర్ట్స్ దే ఆర్ పి వన్ టు పి లెవెన్ ఇక్కడ చూడండి ఐఓ పోర్ట్స్ ఎందుకు ఇచ్చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎంఎస్పి ఫోర్ థర్టీ డివైస్ యూజర్ అదేవిధంగా ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము ఓవరాల్గా ఇక్కడ లెవెన్ ఐఓ పోర్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి అవి పి వన్ టు పి లెవెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఐఓ పోర్ట్స్ ఫీచర్స్ గురించి చూద్దాము ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఈచ్ పోర్ట్ ఫ్రమ్ పి వన్ టు పి టెన్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎయిట్ పిన్స్ సెకండ్ వన్ ఈస్ పి లెవెన్ పోర్ట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ త్రీ పిన్స్ థర్డ్ వన్ ఈస్ పి వన్ అండ్ పి టూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ప్ట్ క్యాపబిలిటీ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ All pins are individually configurable as either input pin or output pin. Fifth one is port pairs P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 are associated with names PA, PB, PC, PD, PE respectively to access word. Here we go. P1 to P10. Every port has 8 pins. Next time we go. పి లెవెన్ పోర్ట్లో త్రీ పిన్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా పి వన్ పి టూని మనం ఇంటర్ప్షన్ హ్యాండిల్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ప్రతి పోర్ట్లో ఉన్న పిన్స్ అనేటివి మనం ఇండివిజువల్గా ఇన్పుట్ లేదా అవుట్పుట్ పిన్గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఓడ్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే పోర్ట్ పేర్స్ అనేవి ఫామ్ చేసుకోవాలి అది ఎలా ఫామ్ చేసుకుంటామంటే పి వన్ పి టూ పి త్రీ పి ఫోర్ పి ఫైవ్ పి సిక్స్ పి సెవెన్ పి ఎయిట్ పి నైన్ పి టెన్గా మనం ఫామ్ చేసుకుంటాం అయితే వాటిని సింపుల్గా మనం పిఏ పిబి పిసి పిడి పిఈగా నోట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డిఎంఏ కంట్రోలర్ డైరెక్ట్ మెమరీ యాక్సెస్ కంట్రోలర్ ఇట్ అలోస్ మూమెంట్ ఆఫ్ డేటా ఫ్రమ్ వన్ మెమరీ అడ్రస్ టు అనదర్ వితౌట్ సిపియూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ డిఎంఏ కెన్ బీ యూజ్డ్ ఇన్ సిపియూ స్టాండ్ బై మోడ్ దెన్ ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్ పవర్ కన్జంప్షన్ ఇట్ ఈస్ త్రీ ఛానల్ డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఇక్కడ చూడండి ఒక మెమరీ నుంచి ఇంకో మెమరీకి సిపియూ ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేకుండా డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి డిఎంఏ కంట్రోలర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము అయితే ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు కంప్లీట్గా సిపియూ అనేది స్టాండ్ బై మోడ్లో ఆపరేట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే పవర్ కన్జంప్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అదేవిధంగా బల్క్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అగైన్ ఇక్కడ డిఎంఏ కంట్రోలర్ ఇంటర్నల్గా త్రీ ఛానల్స్ అనేవి ఉంటాయి నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టోల్ బిట్ ఏడిసి అన్లాక్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఫాస్ట్ టోల్ బిట్ అన్లాక్ టు డిజిటల్ కన్వర్షన్ ద శాంపిలింగ్ స్పీడ్ నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ కేఎస్పిఎస్ కిలో శాంపిల్స్ పర్ సెకండ్ ఇట్ కన్సిడర్స్ నియర్లీ సిక్స్టీన్ ఛానల్స్ ద టైప్ ఆఫ్ ఏడిసి యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ డివైస్ ఈజ్ స్లోప్ ఆర్ ఎస్ఏఆర్ టైప్ ఏడిసి ఎస్ఏఆర్ మీన్స్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ రిజిస్టర్ ఇక్కడ చూడండి మనం ఇంటర్నల్గా టోల్ బిట్ ఏడిసి అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ శాంపిలింగ్ రేట్ వచ్చి టూ హండ్రెడ్ కేఎస్పిఎస్గా ఉంటుంది సో కేఎస్పిఎస్ మీన్స్ కిలో శాంపిల్స్ పర్ సెకండ్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఏడిసి ఇంటర్నల్గా సిక్స్టీన్ ఛానల్స్ అనేవి ఉంటాయి 
మనం ఇక్కడ యూజ్ చేసి ఏడీసీ వచ్చి స్లోప్ అన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎస్ఏఆర్ను యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎస్ఏఆర్ మీన్స్ సక్సెసివ్ అప్రాక్సిమేషన్ రెసిస్టర్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ సిఆర్సి సైక్లిక్ రిడెండెన్సీ చెక్ దిస్ మాడ్యూల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బిట్స్ అలాంగ్ విత్ డేటా టు చెక్ ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఎర్రస్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ఎర్రర్ చెకింగ్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ మాడ్యూల్ ఇక్కడ చూడండి ఈ సిఆర్సి మాడ్యూల్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ బిట్స్ని జనరేట్ చేస్తుంది సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే మనం డేటాలో ఏమైనా ఎర్రస్ ఉన్నాయో లేదా చెక్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే ఓవరాల్గా ఇక్కడ ఎర్రర్ చెకింగ్ కోసం మనం ఈ మాడ్యూల్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆర్టీసి రియల్ టైమ్ క్లాక్ ఇట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ జనరల్ పర్పస్ థర్టీ టూ బిట్ కౌంటర్ ఇన్ కౌంటర్ మోడ్ టు కౌంట్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్సెస్ ఇట్ కెన్ బీ యూజ్డ్ యాజ్ రియల్ టైమ్ క్లాక్ ఇన్ క్యాలెండర్ మోడ్ విచ్ సపోర్ట్స్ ఫ్లెక్సిబుల్ అలారం ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి కౌంటర్ మోడ్లో మనం జనరల్ పర్పస్ థర్టీ టూ బిట్ కౌంటర్గా యూజ్ చేసుకుంటాము దీని పర్పస్ ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ క్లాక్ పల్స్ని కౌంట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము నెక్స్ట్ అదేవిధంగా క్యాలెండర్ మోడ్లో ఇది రియల్ టైమ్ క్లాక్గా యూజ్ చేసుకుంటాము సో దీని పర్పస్ ఏంటంటే అలారం ఫంక్షన్స్ని సెట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము క్యాలెండర్ మోడ్లో మనం డే టు టైం అనేది ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవచ్చు సో డేట్ అంటే డే టు మంత్ ఇయరు నెక్స్ట్ అదేవిధంగా టైం అంటే అవరు మినిట్ టు సెకండ్స్ అనేటివి సెట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ యుఎస్సిఐ యూనివర్సల్ సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ యుఎస్సిఏ మాడ్యూల్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ సీరియల్ డేటా కమ్యూనికేషన్ దిస్ మాడ్యూల్ సపోర్ట్స్ సింకనస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ లైక్ ఎస్పిఐ సీరియల్ పెరిఫెరల్ ఇంటర్ఫేస్ ఐటూసి ఇంటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూటు అండ్ అసింకనస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ లైక్ యువార్ట్ యూనివర్సల్ అసింకనస్ రిసీవర్ అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ ఐఆర్డిఏ ఇన్ఫ్రారెడ్ డేటా అసోసియేషన్ ఇక్కడ చూడండి యుఎస్సిఏ మాడ్యూల్ అనేది సీరియల్ డేటా కమ్యూనికేషన్లో యూజ్ చేసుకుంటాము అగైన్ ఇక్కడ ఈ యుఎస్సి మాడ్యూల్ అనేది సింకనస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అసింకనస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ సింకనస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఎస్పిఐ సీరియల్ పెరిఫెరల్ ఇంటర్ఫేసు ఐటూసి ఇంటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ నెక్స్ట్ అదేవిధంగా అసింకనస్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే యువార్ట్ యూనివర్సల్ అసింకనస్ రిసీవర్ అండ్ ట్రాన్స్మిటర్ ఐఆర్డిఏ ఇన్ఫ్రారెడ్ డేటా అసోసియేషన్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ టైమర్స్ టైమర్ ఏ టీఏ నాట్ టీఏ వన్ అండ్ టైమర్ బి టీబీ నాట్ సిక్స్టీన్ బిట్ టైమర్స్ సపోర్ట్స్ మల్టిపుల్ క్యాప్చర్ కంపేర్ సీసీ రిజిస్టర్స్ సీసీ రిజిస్టర్స్ ఆర్ యూజ్ టు క్యాప్చర్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ టు మెజర్ parameters like duty cycle time period frequency etc and also supports pwm outputs pwm means pulse width modulation ikkada 16 bit timers anetivi multiple capture compare cc register danto paatu pwm outputs ni support cheyadaniki use chestunnamu again ikkada ee cc registers ni enduku use chestam ante పారామీటర్స్ని మెజర్ చేసి ఆ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ని క్యాప్చర్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం ఆ పారామీటర్స్ ఏంటంటే డ్యూటీ సైకిల్ టైం పీరియడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ఎంపీవై థర్టీ టూ ద మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ ఈస్ సపోర్టెడ్ బై దిస్ మాడ్యూల్ దిస్ మాడ్యూల్ పర్ఫార్మ్స్ సైన్డ్ అండ్ అన్సైన్డ్ ఆపరేషన్స్ విత్ థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఎయిట్ బిట్ ఆపరెంట్స్ ఇక్కడ చూడండి ఈ మాడ్యూల్ వచ్చేసి థర్టీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అండ్ ఎయిట్ బిట్ ఆపరెన్స్కి సైనడ్ అండ్ అన్సైన్డ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్స్ని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు హాయ్ ఎవ్రీ వన్ నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఎంపీఎంసీ హ్యాండ్ రిటర్న్ మెటీరియల్ సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీ లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశాను డైరెక్ట్గా లింక్ని క్లిక్ చేసి మీరు ఈ మెటీరియల్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ వచ్చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్